இறை வணக்கம் அழுத்தமெனும் உந்தாச்சல் ஒன்றை கொண்டே அடுமுதலாய் அண்ட கோடி அன்னை துன்மாக்கி வழுத்தும் ஓர் அறிவு முதல் ஐந்தும் மாறும் வகை வகையாம் உயிரினங்கள் தொற்று வேத்து முழு பிறனுடன் தாத்து முடிக்கும் மேலாம் முழுமுத பொருளேனும் அறிவாயாற்றும் பழுத்த நிலை வரும் வரையில் நீனானென்போ பழுத்த நிலை வரும் வரையில் நீனானென்போம் பதமடைந்தோம் ஒன்றானோம் பரமானந்தம் பதமடைந்தோம் ஒன்றானோம் பரமானந்தம் குரு வணக்கம் சிந்தையை அடக்கியே சும்மா இருக்கின்ற சீரறிய செய்த குருவே அந்த நிலைதனில் அறிவு அசைவற்றிருக்க பெரும் ஆனந்தம் பொங்குதங்கே இந்த பெரும் உலகமிசை எடுத்த பல விரவிகளின் இறுதி பயனாகிய சந்ததமும் எனை மறவாத சாந்த வாழ்வளித்தோய் என் சந்தோஷ செய்தி இதுவே என் சந்தோஷ செய்தி இதுவே இன்றைய ஞானக்கஞ்சிய கவி அத்வைதம் துவாய்க்கம் இன்றைய மூலாதார தவத்தினை மிகச்சிறந்த முறையில் ஆழமாக வழிநடத்திய பின்னாசிரியர் அருள்நிதி ஸ்ரீராம் ஜேபி ஐயா அவர்களும் அவரதம் அன்பு குடும்பத்தினரும் அருட்பேராற்றுமையினாலே உடல் நலம் நீழாயு நிறை செல்வம் உயர் வழமைஞானம் ஓங்கி வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் ஒரு வாழ்க குருவே துணை ஞான கலைஞ்சிய கவி அத்வைதம் துவைதம் கற்கண்டு நின்ற ஒரு வார்த்தை சொன்னார் கரும்பு ரச பக்குவத்தின் சரித்திரமாகும் கற்கண்டை கரும்பு ரசம் என்றால் அது கருத்துக்கு அத்துவித தத்துவம் போல் கற்கண்டு கரும்பு ரசம் வேறு வேறாய் காட்டுவது திவித நிலை விளக்கம் ஆகும் கற்கண்டு கரும்பு ரசம் இரண்டும் போலாம் கடவுளும் மற்றனைத்துருவும் கருத்துணர்ந்தாம் என்று வாழ்க்க வளர்ந்தோம் குட் மார்னிங் எவ்ரி ஒன் பி பிளஸ்ட் பாய் த டிவைன் டுடேஸ் கிரானரி புக்ஸ்டம் போரம் அத்வைதம் அண்ட் துவைதம் அக்கார்டிங் டு ஃபிலாசபி ஆஃப் அத்வைதா எவ்ரி திங் இஸ் அ பார்ட் ஆஃப் அண்ட் மேட் ஆஃப் ஒன் நான் டிவல் கான்சியஸ்னஸ் துவைதா இஸ் அ வேர்ட் in sanskrit that means duality or dualism in its broadest sense dvaita can refer to any concept that there are two principles or truths that exist completely separately and independently dvaita is best known as the name of an imp- 
important school of Vedanta philosophical system closely related to yoga, Dvaita Vedanta school, unlike the other two main Vedanta schools, teaches that God is separate to and distinct from individual souls. In Dvaita philosophy, God takes on a personal role. He is perceived to be an eternal being that governs, controls and maintains the whole universe. By looking at sugar crystals, it's understood how the process of sugar cane juice becoming sugar cane crystals. If we call sugar crystals as sugar cane juice, that is like philosophy of Advaita. But showing sugar crystals and the sugar cane juice as two different things is Dvaita. This universe around us is made of innumerable stars and planets in constant motion. Each of the stars and planets is made of millions and millions of tiny atoms. The word atom has a different connotation in science and philosophy. To a scientist, an atom is made of a neutron, proton and electron moving around each other as a unit. For a philosopher, the atom is an infinitesimal energy particle that cannot be divided any further to differentiate between the atom of a scientist and that of a philosopher. The latter is referred to as a paramanu. An association of paramanu has resulted in the formation of air, fire, water and the earth. And these, along with the free energy particles, make up the five elements or states of matter. All the things we see in the universe are the result of an association of the energy particles which have risen from the static state. Marishi also have explained about cause and effect like by self-action, chain action, reflect action, everything is getting a change in its character. And that is the result. These four actions comprise the cause and effect system of nature. This is the law of nature. Nothing is apart or alone, like how we see in sugar crystals and sugar cane juice. Thank you all for the opportunity. Be blessed by the divine. வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் குரு வாழ்க குருவே துணை ஞான களஞ்சிய கவியில் இனி நாம் பார்க்க இருக்கிற கவிதை அத்வைதம் துவைதம் என்ற தலைப்பில் வேதாத்ரி மகிர்ஷி அவர்கள் எழுதிய கவிதையும் அதற்கான ஒரு சிறு விளக்கத்தையும் நாம் பார்க்கலாம் இந்த பாடலை கேட்டோம் கற்கண்டு என்ற ஒரு வார்த்தை சொன்னால் கரும்பு ரச பக்குவத்தின் சரித்திரமாகும் கற்கண்டை கரும்பு ரசம் என்றால் அது கருத்துக்கு அத்வித தத்துவம் போல் கற்கண்டு கரும்பு ரசம் வேறு வேறாய் காட்டுவது துவைத்த நிலை விளக்கமாகும் கற்கண்டு கரும்பு ரசம் இரண்டும் போலாம் கடவுளும் மற்ற அனைத்து உறவும் கருத்து உணர்ந்தால் அப்படிங்கிறாங்க இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா இரண்டு விதமான தத்துவங்கள் வந்து இருக்குது வந்து ஒன்று வந்து துவைத்த தத்துவம் இன்னொன்னா அத்வைத்த தத்துவம் இப்ப இந்த துவைத்த தத்துவம் அப்படிங்கிறது துவைத்தம்னா இரண்டு என்ற பொருள் துவைத்தம்னா இரண்டு என்ற பொருள் அப்ப அதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஆ அப்படின்னு நம்ம சேரும் போது பாத்தீங்கன்னா நேர்மாறான பொருள் அதாவது இரண்டு அல்ல அதுதான் அத்வைத்தம் அத்வைத்தம் என்றால் இரண்டு அல்ல அப்ப ஒன்றுதான் அப்படின்னு சொல்றது வந்து அத்வைத்தம் துவைத்தம்ங்கிறது இரண்டு அப்படிங்கிற ஒரு பொருள் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கடவுள் கொள்கையில் ஒருத்தர் இரண்டு தத்துவமாக சொல்லுவாங்க இப்போ வந்து எல்லாம் வேறு வேறு இப்போ எல்லாமே வேறு வேறாக இருக்கிறது அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறதும் தைத்தம் அதில் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா மனிதன் வேறு கடவுள் வேறு மனிதன் வந்து வேறு கடவுள் வேறு மனிதன் வந்து கடவுளாக முடியாது இந்த மாதிரி வந்து ஒரு தத்துவம் வந்து சொல்லியிருப்பாங்க துவைத்தம் அதே போல் இந்த அத்வைத்தத்தை கண்டுபிடிக்கிறவங்க வந்து அது கடைபிடிக்கிறவங்க வந்து இல்லை இரண்டும் ஒன்று தான் கடவுள் வந்து ம கடவுளும் மனிதனும் ஒன்று தான் எல்லாம் ஒன்று தான் இரண்டு அல்ல இருப்பது அனைத்தும் ஒரே பொருள் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த அத்வைத்தம் 
இப்போ இதற்கு வந்து இப்போ ஒரு தீராத ஒரு தர்க்கம் வந்து ஓடிட்டே இருக்கு இப்போ இவங்க வந்து ஒரு சில இதை சொல்லி இதுதான் கரெக்டு அவங்க வந்து ஒரு சில இது சொல்லி இதுதான் கரெக்ட் இப்போ இந்த இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பார்த்தாலும் ஒரு இதை சொன்னாலே வந்து ஒரு வாக்குவாதமான ஒரு பொருளாக வந்து இருக்கிறது அப்போ இந்த பாடலுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு கொஷின் ஒன்றே நம் ஒரு கொஷின் ஒருத்தங்களுக்கு வரும் அப்போ இந்த அத்வைத்தம் துவைதம்னு சொல்கிறாங்க இப்போ எது கரெக்டு அதுக்கு ரெண்டுக்கும் உள்ள என்ன என்ன மீனிங் இல்லை என்ன ஒரு அதோடைய அதோடைய பொருள் என்னது நான் வந்து புரிஞ்சுக்கணும்னா என்ன பண்ணுறது இந்த மாதிரி ஒரு நமக்கு ஒரு கேள்வி வருதுன்னா அந்த கேள்விக்கு பதிலாக மகிர்ஷி அவர்கள் கொடுக்குற விளக்கமாக வந்திருக்கிறது இந்த பாடல் இப்போ இந்த பாடலில் மகிர்ஷி ஒரு அழகான ஓமை கொடுக்குறாங்க அவர் கற்கண்டு கரும்பு ரசம் இந்த ரெண்டையும் வச்சு ஒரு ஓமை வந்து சொல்கிறாங்க அதன் மூலமாக கடவுளுக்கும் மற்ற அனைத்து உருவுக்கும் என்ன என்ன தொடர்பு அப்படிங்கிறத இந்த இரண்டு தத்துவங்களுக்கும் ஒரு உதாரணம் மூலமாக நமக்கு வந்து விளக்குறதுக்காக இந்த வருகிறது இந்த பாடல் இப்ப முதல்வரில் சொல்றாங்க கற்கண்டி என்ற ஒரு வார்த்தை சொன்னால் கரும்பு ரச பக்குவத்தின் சரித்திரம் ஆகும் அப்படின்னா இப்ப கரும்புங்கிறது நமக்கு தெரியும் ஒரு தாவர அந்த சாற்றை பிழிந்து பக்குவப்படுத்தி அதை அப்படியே கெட்டியாக்கணும்னா அதை கற்கண்டி என்ற வார்த்தையெல்லாம் சொல்லிக்கிறோம் இப்ப என்ன சொல்றோம் அதே கரும்பு ரசத்தை ஒரு பக்குவப்படுத்தணும்னா அந்த பக்குவப்படுத்துற சரித்திரம் தான் கற்கண்டு அப்ப இந்த கற்கண்டை வந்து நம்ம என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னு சொன்னா கரும்பு சாரில் கரும்பு ரசம் என்று சொல்லலாம் ஏன்னா இந்த கற்கண்டு எதுல இருந்து வந்திருக்கு அந்த கரும்பு ரசத்துல இருந்து வந்திருக்கு ஓகேங்களா அப்ப இது ரெண்டையும் ஒண்ணுதான் சோ இதோடைய மூலம் கற்கண்டு நம்ம சொன்னாலும் அந்த கரும்பு சாரை எடுத்து ஒரு பக்குவப்படுத்தப்பட்ட நிலையை தான் நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னு சொன்னா அது கல்கண்டுன்னு சொல்றோம் அப்ப இது இரண்டும் ஒன்றுதான் அப்படின்னு நம்ம வந்து சொன்ன அப்படின்னு சொன்னோம்னா அதுதான் வந்து அத்வைத்த தத்துவம் இப்ப இல்ல இல்ல அது வந்து வேற வேற தான் இப்ப இந்த தன்மாற்றம் எல்லாம் எடுத்துக்காம இப்ப வந்து கற்கண் கரும்பு சாருன்னு ஒண்ணு இருந்தது இந்த கல்கண்டுன்னு ஒரு இருந்தது இது ரெண்டும் வேற வேற தான் அப்படின்னு நம்ம வந்து சொன்னோம்னா அதுதான் துவைத்த நிலை இப்ப வந்து இல்ல நம்ம வந்து என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா இந்த கரும்பு சாறு தான் ஒரு தன்மாற்றம் அடைந்த ஒரு நிலையில் மற்றொன்றாக காட்சி அளிக்கிறது அந்த காட்சிக்கு தான் நம்ம பார்க்கிறோம் ஆனாலும் மூலம் வந்து இரண்டு மூன்று தான் இது வந்து ஒரு ஒரு தன்மாற்றம் பெற்ற ஒரு நிலையை தான் வந்து நம்ம வேறு பேர் சிறப்பு பேர் சொல்லி அழைக்கிறோமே தவிர இது இரண்டு மூன்று தான் என்று சொன்னால் அதுதான் வந்து அத்வைத்த நிலை இப்ப இதே போல நம்ம ஒன்னொன்றா பார்க்கணும் இப்ப இந்த உலகத்துல இப்ப ஒன்னொன்னா நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னா இப்ப வந்து நம்ம நம்மளுடைய ஒரு 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 கோள்களை எடுத்துக்கிட்டோம்னா இப்ப அது என்னது ஒரு பஞ்சபூதங்களுடைய ஒரு ஒரு தன்மாற்றம் பெற்ற ஒரு நிலை அப்படியே என்ன பண்ணிட்டு இருக்கு ஓரறிவு வந்து இது ஓரறிவு மகிர்ஷி வந்து சொல்றாங்க இந்த பரிணாமம்னு ஒரு கொள்கை வந்து முதல்ல சொன்னாங்க ஆனா மகிர்ஷி சொல்றாங்க ஒன்றிலிருந்து ஒன்று தன்மாற்றம் பெற்ற நிலை அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்ப ஒன்றே தான் தன்மாற்றம் அடைந்து அடைந்து வெவ்வேறாக வந்தது அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்படி இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா இப்ப இந்த இந்த நிலையை வந்து விளக்குவதற்காக நிறைய பாடல்கள் கூட வந்திருக்கு ஆனா இதோடைய மூல கருத்து என்ன இப்ப பாரதியார் கூட ஒரு பாடல் சொல்லுவாங்க காக்கை குருவி எங்கள் ஜாதி நீல் கடலும் மலையும் எங்கள் கூட்டம் நோக்கும் திசையெல்லாம் நாமன்றி வேறில்லை நோக்க நோக்க களியாட்டம் இப்ப இந்த பாடலை பார்க்கும் என்ன சொல்றது இப்ப எல்லா உயிர்களும் காக்கை குருவி அது எல்லாம் எங்களோட ஜாதி தான் ஏன் இது வந்து உயிர் உயிர் உள்ள பொருள்கள் மட்டுமல்ல ஈவன் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஜட பொருளும் சொல்லக்கூடியது ஆனா அதுவுமே விண்ணு இருக்கு அப்ப நீல் கடலும் மலையும் எங்கள் கூட்டம் அதுவும் எங்களுடைய கூட்டம் தான் நோக்கும் திசையெல்லாம் நாமன்றி வேறு இல்லை எங்க நம்ம பார்த்தாலும் அங்க நம்ம பார்க்கக்கூடியது நம்மளையே தான் நோக்க நோக்க களியாட்டம் அப்ப வந்து எல்லாத்துலயும் ஒரே பொருளை வந்து எல்லாமே பாவனா பாக்குறது இது இன்னொரு பாடல் நம்ம வந்து காக்கை குரு காக்கை சிறகு நிலை நந்தலாலா இன்றன் கரிய நிறம் தோன்றுதரா நந்தலாலா இப்ப எல்லாத்துலயும் அந்த நந்தலாலாவை பாக்க அப்ப அதே அந்த அதே அந்த 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 கடவுளுடைய தன்மாற்றம் இப்ப அப்படியே பண்ணி ஒன்னொன்னா பாக்குறாரு காக்கை குருவி இது அதை பாக்குறாங்க அப்புறம் வந்து காக்கை சிறகு நந்தலாலா நின்று கரிய நிறம் தோன்றுதரா நந்தலாலா அப்புறம் தீக்குள் விளை விரலை வைத்தால் நந்தலால இன்னை தீண்டும் இன்பம் தோன்றுதட அங்கேயும் கூட நான் கடவுளை தான் தோன்றேன் ஆனா இதை வேற வேற சொல்லிக்கலாம் இப்ப இது தீ வேறு இப்ப இந்த காக்கை வேறு குருவி வேறு கடவுள் வேறு நான் வேறு எல்லாமே வேறு வேறா சொல்லிக்கிட்டா 
அதுதான் வந்து துவைத்த கொள்கை இல்லை இது எல்லாம் ஒன்றுதான் அந்த ஒன்று வந்து தன்மாற்றம் அடைந்த ஒரு காட்சியாக வேறு வேறாக இருக்கிறது இப்ப திரும்பவும் இதெல்லாம் என்ன பண்றது மூலத்துக்கு போக போகுது இந்த வந்து ஒரு கருத்துடைய இதுதான் ரெண்டு தத்துவமாக நம்ம சொல்லப்படுகிறது ஆனால் அது ஒரு மூலத்தை நம்ம உணர்ந்தால் இதை இப்படியும் சொல்லலாம் தனித்தனியா பிரிச்சு சொல்லும் போது அத்வைதம் ஒன்றாக சேர்ந்து பார்க்கும் போது அது அத்வைதம் அப்ப இதே உதாரணத்தை போல மகிழ்ச்சி கடைசியா அந்த கடைசி வரல சொல்றாங்க கற்கண்டு கரும்பு ரசம் இரண்டும் போகலாம் கடவுளும் மற்ற அனைத்து உருவும் கருத்து உணர்ந்தால் இப்ப எப்படி வந்து அந்த கற்கண்டு அந்த கரும்பு ரசத்துடைய பக்குவப்பட்ட நிலையை அதோடைய கற் பக்குவப்பட்ட அந்த சரித்திரத்தை நாம் வந்து கற்கண்டு நம்ம சொன்னோமோ அதே போலதான் இப்ப வந்து அந்த கரும்பு ரசம் அப்படிங்கிறது இங்கே கடவுள் மற்ற எல்லா உருவும் வந்து நம்ம கற்கண்டு மாதிரி அதுல இருந்து தன்மாற்றம் பெற்று வந்தது அப்ப அதே உதாரணத்தை கொண்டாந்து வந்தோம்னா நாம் யாரை பார்த்தாலும் எதை பார்த்தாலும் அந்த இறைவனே தன்மாற்றம் பெற்ற நிலையை தான் நாம் வந்து பார்க்குறோம் அப்ப அந்த கடவுளும் மற்ற உருவும் நம்ம வந்து பார்த்தோம்னா அது தன்மாற்றம் பெற்ற நிலை தான் அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்ப இது மூலமாக நம்ம வந்து அந்த அந்த துவைத்தத்துக்கும் அத்வைதத்துக்கும் உள்ளதை நம்மளுடைய சிறப்பான ஒரு உதாரணத்தை வந்து நம்ம வந்து பார்த்து அது மூலமாக நம்ம வந்து உணரலாம் இதே போலதான் அனைத்து உருவும் கடவுளின் தன்மாற்றம் பெற்றது அப்படின்னு நம்ம வரும்போது இங்க என்ன மாதிரி ஒரு நிலை வருகிறது அப்படின்னா எந்தவித வேறுபாடு இல்லை எந்தவித ஏற்றத்தாழ்வு இல்லை இப்ப வந்து எந்தவித குற்றம் சொல்றதுக்கு யாரில் ஏன்னா என்ன சொல்றது குற்றம் செய்தவர்களும் நாமே குற்றத்தை இப்ப பெற்றவர்களும் நாமேங்கிற மாதிரி ஆயிருது எல்லாமே ஒன்றுதான் அப்படி இருக்கும் பொழுது யாரை வந்து நம்ம வந்து சொல்ல முடியும் ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு விரிந்த ஒரு மனநிலை வந்து ஒரு ஏற்படும் அப்ப அனைத்தும் ஒன்றே அப்படிங்கிற ஒரு நிலையும் ஏற்படும் இது மூலமாக இந்த பாடல் மூலமாக இந்த கருத்தை வந்து மகிழ்ச்சி உணர்த்துறாங்க ஒரு எளிய உதாரணம் மூலமாக வாய்ப்பளித்தமைக்கு மிக்க நன்றி வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன்வழிவாழ்வுழாத்தவிழாட்டு செயல் விளைவு உணர் கல்வி சீர்காந்த நிலை விளக்கம் பார் முழுதும் உணவு நீர் பொதுவாக்கள் பல மதங்கள் பல கடவுள் பழக்கம் ஒழித்து உண்மை ஒன்றை தேர்ந்தெடுதல் வாழ்கவுள்ள இறைவெளியே தண்ணீரச்ச சூழ்ந்தழுத்தும் ஆற்றல் இதன் திணிவு மடிப்பு விழ சுழலும் நுண் வெண்ணாம் இறைவெளியில் மின்சுழல நெருக்குகின்ற புரசல் நிலைவெளியில் எழுப்புகின்ற நேரலைகள் காந்தமாம் மறைபொருளாம் காந்தம் தன் மாத்திரைகள் இவகை மலைக்காதீர் மின்கூட்டம் மாபூதம் ஐந்துமாம் காந்தலை மனமா உயிர் உடல்களில் மதி உயர்ந்து உண்மை பெற மா பிரம்ம ஞானமா மா பிரம்ம ஞானமா உலக நல்ல வாழ்த்து உலகமெல்லாம் பருவமழை ஒத்தபடி பெய்யட்டும் உழவரெல்லாம் தானியத்தை ஒப்புடனே பெருக்கட்டும் பல தொழில்கள் புரிகின்ற பாட்டாளி உயரட்டும் 
பகுத்துணர்வில் தொகுத்துணர்வு பண்பாட்டை உயர்த்தட்டும் கழகங்கள் போட்டி பகை கடந்த ஆட்சி நடக்கட்டும் கல்லாமை கடன் வறுமை கழகங்கள் மறையட்டும் நல வாழ்வை அளிக்கும் மெய்ஞான ஒளி வீசட்டும் நம் கடமை அறவாழ்வின் நாட்டத்தே சிறக்கட்டும் நம் கடமை அறவாழ்வின் நாட்டத்தே சிறக்கட்டும் வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் இன்றைய தினத்திலே கலந்து கொண்ட அன்பர்கள் தனத்தை வழி நடத்தியோர் அச்சிந்தனை வழங்கியோர் பாடல்கள் பாடியோர் அனைவரும் வாழ்க வளமுடன் அவர்கள் தம் அன்பு குடும்பம் வாழ்க வளமுடன் அவர் தம் உடல் நலமான வளம் பொருள் வளம் அருட்பண்டு ஆன்மீக தொண்டு வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளம் இத்துடன் இன்றைய காலை தவ நிகழ்வு மகிழ்வோடும் நிகழ்வோடும் இனிதே நிறைவு பெறுகின்றது இறையருளும் குருவருளும் நம் அனைவரையும் எப்போதும் சூழ்ந்திருந்து இந்த இறைநிலை உணர்பயணத்திலே நம்ம சிறந்த முறையிலே வழி நடத்திடும் என்று வாழ வாழ்த்தி வணங்கி நன்றி கூறி அமைகிறோம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளம் நன்றிகள் ஐயா